നമ്മുടെ വൈദ്യുതി മന്ത്രി എം എം മണി നമ്മുടെ മണിയാശാൻ്റെ കാര്യം പലപ്പോഴും രസകരമാണ് ഈ മണിയാശാൻ്റെ വാചക കസ് കസർത്തിനും മറ്റും നമ്മൾ വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു എന്ന തോന്നൽ വേണ്ട ചിലതൊക്കെ വളരെ രസകരമാണ് ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് ചിരിച്ച് വയറുവേദന എടുക്കും ചിലതൊക്കെ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദേഷ്യവും വരും പുള്ളിയുടെ സ്വന്തസിദ്ധമായ ഇടുക്കി രീതിയിലുള്ള മലമ്പ്രദേശത്തെ രീതിയിലുള്ള ഭാഷയിലുള്ള സംസാരം പലപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട് മണിയാശൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഗവർണർക്ക് കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന് വയസ്സാങ്കാലത്ത് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചത് അറുപത്തി ഒൻപത് വയസ്സുള്ള ഗവർണർ അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നിയമിതനായ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം കാലങ്ങളായി രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് പല മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നയാളാണ് മണിയാശാന് എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ചോദിക്കില്ലേ മണിയാശാനും വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ ഇടുക്കിയിൽ എന്തെങ്കിലും കൃഷിയൊക്കെ നോക്കി നടന്നാൽ പോരെ എന്ന് ചോദി ചോദിക്കില്ലേ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു പ്രസ്താവനയാണ് മണിയാശാൻ്റേതായി പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് പണ്ട് അയോധ്യയിൽ അമ്പലമുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവില്ല തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ പള്ളി പൊളിച്ചത് ഗുരുതരമായ തെറ്റാണെന്ന് മന്ത്രി മണിയാശാൻ പറയുന്നു അയോധ്യ കേസിലെ വിധി തന്നെ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ചു ആ വിധിയും തെറ്റാണ് അതായത് സുപ്രീം കോടതിയെ പോലും മണിയാച്ചൻ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് കേസിൽ വിധി വന്നപ്പോൾ അത് അവർക്ക് കൊടുത്തേക്ക് എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ആ വിധി അത് ശരിയല്ലേ അവർക്കുള്ളത് അവർക്ക് തന്നെ കൊടുക്കണ്ടേ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിട്ട് താൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അത് കാര്യം അറിയാം രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം മണിയാച്ചൻ അറിയാം എന്നാലും പറയും ഇത് പറയാതെ ശവത്തെ പോലെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ല ഈ ശവത്തെ പോലെ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ശവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനില്ലാത്തതല്ലേ അപ്പം ശവം ജീവിച്ചിരിക്കില്ല അപ്പം ശവത്തെ പോലെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല എം ഇ എസ് ഇടുക്കി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വണ്ടൻമേട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു പരിപാടിക്കിടെയായിരുന്നു മണിയാശാൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രസ്താവനകളൊക്കെ ഇതിലും രസകരമായ പ്രസ്താവന വരുന്നുണ്ട് പുറകെ ശബരിമല വിഷയത്തിലാണ് ഈ പ്രസ്താവന ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൻ്റെ വിധി മറ്റെല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്തെങ്കിലും തങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടില്ല സി പി എം സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടില്ല ശബരിമല വിഷയത്തിൽ വിധി വിഷയത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് പാവം ഞങ്ങൾ പെട്ടുപോയി സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യത വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ പാർട്ടി പിരിച്ചുവിടേണ്ടി വരുമായിരുന്നു എന്നാണ് മണിയാശം പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ശബരിമലയിൽ പണ്ട് വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ സ്ത്രീകൾ കയറി മെഴുകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് വീടുകളിലൊക്കെ ചാണകം മെഴുകും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്ത് വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ഭാര്യമാരും മക്കളുമൊക്കെ അവിടെ കയറി അവിടെ ചാണകമൊക്കെ മെഴുകിയിട്ടുണ്ട് എന്നായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത് അതോ ഇനി അതൊരു പ്രയോഗമാണോ എന്നറിയില്ല ജസ്റ്റിസ് പരിപൂർണന്റെ വിധി വന്നപ്പോൾ അന്നത്തെ നായനാർ സർക്കാർ അപ്പീലിന് പോയില്ല ശരിയാണ് അദ്ദേഹം ശബരിമലയിലെ സ്വാമി ആയതിനാൽ ജസ്റ്റിസ് പരിപൂർണന്റെ കാര്യമാണ് ഭരണഘടനയൊന്നും നോക്കാതെയാണ് പത്ത് മുതൽ അൻപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള സ്ത്രീകൾ പോകേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ജസ്റ്റിസ് പരിപൂർണൻ സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതി തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരെയൊക്കെ അങ്ങ് വിമർശിച്ചിരിക്കുകയാണ് മണിയാശാൻ പറയുന്നതാണ് ശരി ഈ ആൾക്കാർ ജസ്റ്റിസ് പരിപൂർണൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമജ്ഞരും സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചും ഒന്നും പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല മണിയാശാനെ മിക്കവാറും സുപ്രീം കോടതി മണിയാശാനെ രാഷ്ട്രപതിയാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ ജുഡീഷ്യറി പോലും എങ്ങോട്ടാണെന്ന് പോകുന്നത് എന്നാലോചിക്കണം മണിയാശാൻ ഇടുക്കി ജില്ലാ കോടതി പോയിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ല ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ പോയിട്ടുണ്ടാവും ആയിക്കോട്ടെ ജുഡീഷ്യറി പഴയ നിലയിൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൊടുത്ത പെറ്റീഷൻ അനുസരിച്ച് പ്രാഥമികമായി സ്റ്റേ ചെയ്യാമായിരുന്നില്ലേ നടപ്പാക്കാൻ വരട്ടെ എന്നെങ്കിലും ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് പറയാമായിരുന്നില്ലേ എന്നും മന്ത്രി മണി പറയുന്നു മണിയാശാൻ്റെ രസകരമായ വാദങ്ങൾ ഇനിയും തുടരും പല പല മേഖലകളിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മണിയാശാൻ്റെ പ്രസംഗം പണ്ട് ജി സുധാകരനായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് അന്ന് ജി സുധാകരനെ പ്രസംഗത്തിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ ക്ലബുകളും അതുപോലെ മറ്റ് പല സാംസ്കാരിക സംഘടനകളൊക്കെ ശ്രമിക്കും കാരണം എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇത്തരം പൊട്ടത്തരങ്ങളും മണ്ടത്തരങ്ങളും അതുപോലെ വിവാദമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വിളിച്ചു പറയും ഇപ്പോൾ എം എം മണിയാശാനാണ് ഹീറോ മണിയാശാനെ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം മണിയാശാൻ പറയുന്നത് പൊട്ടത്തരങ്ങളും വിഡ്ഢിത്തരങ്ങളും ആണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ചിരിക്കാനുള്ള വകയെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഇനിയെങ്കിലും ഇത്തരം താങ്കൾ ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ പ്രധ